Good morning, students. This is female reproductive system. Continuation of male reproductive system. Okay. Mm, last class we have discussed about a male reproductive system. Because in last class, in last session, I have told you the male reproductive system. Apati. So, one glance path that you have female uh, female reproductive system. Apati paaklam. So, male reproductive system, a male organ. I have told you testes. Apati solubum. So, in the male reproductive system, la eleven pair of testes are there. Uh, I already said in the pakka one, in the pakka one, in the pakka one, in the pakka one. Apati pair pair a. Padan or testes are there. I have told you. Over uh, over pair o. In the segment la are there. And the pair of segments testes are there. Are there. Na panandu lendi iravatran daal segment varaki are there. Na patham. அதை வந்து டெஸ்டிஸ் சாக்னு சொன்னோம் அந்த ஒவ்வொரு டெஸ்டிஸ் சாக்லேருந்து வெளியே வரக்கூடிய ஒரு ஷார்ட் டக்டை தான் வேஸ் எஃப்ரன்ஸ்னு சொன்னோம் அந்த வேஸ் எஃப்ரன்ஸ் எல்லாமே ஜாயின் ஆகிட்டு வரக்கூடிய அந்த அந்த வேவர் வேஸ் டிஃபரன்ஸ்னு சொன்னோம் அண்ட் வேஸ் டிஃபரன்ஸ் வந்து கன்வெர்ட் ஆகிட்ட ஐட்டம் அந்த எபிடிடைமீஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேம் பெசிக்கலை ஃபார்ம் பண்ணது அந்த ஸ்பேம் பெசிக்கல்லேருந்து ஒரு சின்ன ஷார்ட் டக்டா அதாவது எஜாக்லேட்ரி வெளியேற்றக்கூடிய எஜாக்லேட்ரினா வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு டக்டா இருக்கு அந்த வெளியேற்றக்கூடிய ரெண்டு பக்கமும் இருக்கக்கூடிய எஜாக்லேட்ரி டக்டும் ஜாயின் ஆகிற இடத்த ஜெனிட்டல் அட்ரியம்னு சொல்லுவோம் அந்த ஜெனிட்டல் அட்ரியமில் ரெண்டு பே ரீஜன்ஸ் இருக்கு ப்ராஸ்ட்ரேட் கிளாண்ட் அண்டு பீனியல் சாக்னு ஸோ இந்த பீனியல் சாக்கில் தான் பெனீஸ் இருக்கு அதுலேருந்து இந்த ப்ரோஸ்ட்ரேட் கிளாண்ட் அண்ட் பெனியல் சாக்ஸ்லாம் வந்து ஓப்பன் ஆகிற அந்த ஏரியா அந்த வேவை தான் நம்ம மேல் ஜெனிட்டல் போர் அப்படின்னு சொன்னோம் இது எந்த இடத்துல செக்மெண்ட்டில் இருக்கு டென்த் செக்மெண்ட்டில் இருக்கு ஸோ இது இதை பற்றி நம்ம மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமை பற்றி லாஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கிரைப் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபேமல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஸோ ஃபீமல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அதாவது மேலுக்கு டெஸ்டிஸ் அப்படின்னா ஃபீமேலுக்கு ஓவரீஸ் இது தான் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கேன் இல்லையா ஸோ ஓ என்னென்ன முக்கியமான ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமில் முக்கியமான இருக்கக்கூடிய மூணு ரீஜன் மூணு ஏரியா ஓவரீஸ் ஒவிடக்ஸ் வெஜைனா அப்படின்ற இந்த மூணு ஏரியாவும் தான் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமோடது ஸோ இதில் என்ன இருக்குது எத்தனை பேர் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸ் எத்தனை செக் எந்த செக்மெண்ட்டில் எத்தனை பேர் ஆஃப் ஓவரி இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஒரே ஒரு பேர் ஆஃப் ஓவரிஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அதுவும் லெவன்த் செக்மெண்ட்டில் இருக்குது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்றது டென்த் செக்மெண்ட்டில் இருக்குது ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் லெவன்த் செக்மெண்ட்டில் இருக்குது ஸோ எந்த வழி எந்த சைடில் இருக்குது வென்ட்ரல் சைடில் இருக்குது ஓகே வென்ட்ரல் த சைடு அப்படின்னா அடிப்பகுதி கீழ்ப்பகுதியில் லெவன்த் செக்மெண்ட்டில் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு ஓவரியும் லைக் தட் ரிபன் ஷேப்டு ரிபன் மாதிரி காயில்டு ஷேப்பில் அப்படி இருக்குது ஒவ்வொரு ஓவரையும் அந்த ஓவரி ஒவ்வொரு ஓவரையும் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஓவான்னு சொல்கிறோம் அந்த ஓவாலேருந்து வரக்கூடிய ஓவி டக்ட் கரு முட்டைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுலேருந்து வர அதுலேருந்து வரக்கூடிய வழி ஓகேவா அது ஓவி டாக்ட் அந்த ரெண்டு வழிகளும் இந்த சைடு ஒரு ஓவாரி இருக்கும் இந்த சைடு ஒரு ஓவரி இருக்கும் ரெண்டுத்துலேருந்து வரக்கூடிய இந்த பாதையை ஓவி டக்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு ஓவி டக்டும் ரெண்டு ஜாயின் ஆகக்கூடிய காமன் ஓவி டக்ட்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு ஜாயின் ஆகிறதுக்கு பேர் காமன் ஓவி டக்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த காமன் ஓவி டக்ட்லேருந்து ஓப்பன் இட்ஸ் ஓப்பன் இன் டு எப்பியர் ஷேப்டு வெஜைனா அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஏரியாவுக்கு பேர் வெஜைனான்னு சொல்லுவோம் இது இந்த வெஜைனா என்றது எந்த இடத்துல இருக்குது மிட் வென்ட்ரலி ஸோ லெவன்த்து செக்மெண்ட்டுன்னு இதெல்லாம் லெவன்த்து செக்மெண்ட் வச்சுக்கலாம் இங்கே ஒரு ஓவரி இருக்குது இங்கே ஒரு ஓவரி இருக்குது ஸோ இது ஓவி டக்ட் ஓவி டக்ட் ரெண்டு பக்கமும் வருது ரெண்டு இடத்த ரெண்டு ஓவி டக்டும் சேர்கிற இடத்த காமன் ஓவி டக்ட்னு சொல்லுவோம் இதுலேருந்து வரக்கூடிய பியர் ஷேப்டு பியர் ஷேப்டு ஏரியா இஸ் கால்டு வெஜைனான்னு சொல்கிறோம் இந்த வெஜைனான்றது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா மிட் வென்ட்ரலி அதாவது போஸ்டீரியர் பார்ட்டு சைடில் ஆன்டீரியர் பார்ட்டுன்றது இந்த பக்கம் அப்போ இந்த பக்கம் போடணும் போஸ்டீரியர் பார்ட்டுன்றது இந்த பக்கம் முன் பகுதி பின் பகுதி ஸோ இது அடிப்பகுதியில் லெவன்த் செக்மெண்ட்டோட அடிப்பகுதியில் பின்னாடி இருக்குது பின் பகுதியில் வென்ட்ரலி இது டுவோர்ட்ஸ் போஸ்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் த லெவன்த் செக்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே என்ன சொன்னேன் நான் இதை வந்து இது ஓவர் வியூ ஸோ ஓவரி எத்தனை இருக்குது ரெண்டு ஓவரி லெவன்த் செக்மெண்ட்டில் இந்த சைடு ஒன்று இந்த சைடு ஒன்று ரெண்டு ஓவரி இருக்குது ஓவரியில் இருக்கக்கூடிய கருமுட்டை ஓவானவும் ஓவாலேருந்து வரக்கூடிய ஓவி டக்ட் ரெண்டு ஓவி டக்ட்லேருந்தும் ஜாயின் ஆகிற இடத்துக்கு பேர் காமன் ஓவி டக்ட் காமன் ஓவி டக்ட்லேருந்து பியர் ஷேப்டு ஏரியா ஒன்று ஓப்பன் ஆகிறது அதுக்கு பேர் வெஜைனா அது லெவன்த் செக்மெண்ட்டில் இருக்குது அந்த வெஜைனா அப்படின்றது எந்த பக்கம் இருக்குது
நெக்ஸ்ட் நம்ம டெவலப்மெண்ட்டை சொல்லும் ஸோ டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது இன்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் அதாவது மேல் கேமெட்ஸும் ஃபீமேல் கேமெட்ஸும் இணைந்து அதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய எக் கேஸ் அதாவது குக்கூன் ஃபார்மேஷன் கருமுட்டை வளர்றது ஜைகோட் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் கேமெட் ஃபார்மேஷன் அந்த குக்கூன் ஃபார்மேஷன் இருக்குது குக்கூன் அப்படின்றது அது முட்டையோட ஓடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி எக் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா கருமுட்டையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு கவசம் இல்லை பா வளையம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த குக்கூன் ஃபார்மேஷனை அந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சிடுது அந்த குக்கூன் ஃபார்மேஷன் எந்த இடத்துல எந்த செக்மெண்ட்டில் நடக்குது அப்படின்னா நைன் டென் லெவன்த் செக்மெண்ட் மூணு செக்மெண்ட்லேயும் நடக்குது அந்த குக்கூன் ஃபார்மேஷன் ஸோ அந்த டெவலப்மெண்ட் வந்து ரொம்ப டைரக்டாகவே நடக்குது ஒவ்வொரு எம்ப்ரியோலையும் அதாவது ஒவ்வொரு குக்குன்லேயும் எத்தனை எம்ப்ரியோஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்றுலேருந்து இருபத்தி நாலு எம்ப்ரியோஸ் இருக்கும் எம்ப்ரியோன்றது கருமுட்டை குட்டி குட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இருபத்தி நாலு குட்டி பூச்சி அதில் இருக்கும் அட்டைப்பூச்சி இருக்கும் இல்லையா குட்டி எங் லீச் ரிசம்பிள்ஸ் த அடல்ட்ஸ் தெரியும் அடல்ட் அதாவது அடல்ட் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் அதனோட குட்டிகள் எங் லீச்சும் இருக்கும் அட்டைப்பூச்சும் இருக்கும் ஸோ லுக் அட் த டயக்ராம் this is a diagrammatic representation of that uh, leech theri uh, clear ah irukka okay so you can able to you uh, able to see that uh, parts first part la eyes irukka segmentation this is eyes adha kan pagadi anju para of eyes irukku nu sonno nephridium that is kidney oriented 17 nephridia irukku 17 kodi serra edathala nephrido force nu sonno next idu genital atrium appdin sonno next epidymis ungal paakadha theriyum like that ethana segment irukku 17 segment um, epididymis 12 la endu 22 varaikum illaya ethana segment la irukku ovary நடுவில் இருக்கக்கூடியது ஓவரி நெக்ஸ்ட் இந்த ஏரியாவுக்கு பேர் பெஜைனா அண்ட் வேஸ் டெஃபரன்ஸ் அண்ட் வேஸ் எஃபரன்ஸ் ஒன்றால் பார்க்க முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு இந்த ரவுண்டு ஷேப்லேருந்து வெளியே வரக்கூடிய அந்த சின்ன டக்டை வேஸ் எஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த வேஸ் எஃபரன்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் ஆகிட்டு இருக்க நேர் கோடு அது வேஸ் டிஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இது செவன்டீன்த் நெஃப்ரைடம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய இது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் செக்மெண்ட்டில் இது ஆனஸ் பகுதி இருக்குது நெக்ஸ்ட் இது போஸ்டீரியர் சக்கர் இந்த பக்கம் மேல் பக்கம் ஆன்டீரியர் சக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அண்ட் நோட்ஸ் அதாவது லீச் எஃபெக்டிவ் இன் இன்க்ரீஸிங் பிளட் சர்க்குலேஷன் அண்ட் பிரேக்கிங் அப் ஆஃப் பிளட் கிளாட்ஸ் ஸோ பிளட் ஹிருடீன் அப்படின்னு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் செக்ரேட் பண்ணுறதால பிளட் கிளாட்டை தடுத்து நிறுத்தது அண்ட் ஆல்சோ இது பிளட் சர்க்குலேஷனை நல்லா எஃபெக்டிவாக பண்ணக்கூடியது அண்ட் திஸ் லீச்சோட அதை வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இன் மெடிக்கல் வேஸில் சிவிடி அப்படின்றது ஹார்ட் அட்டாக் அதாவது கார்டியோ வேஸ்குலார் டிசீஸ் இருதயம் பற்றிய நோய்கள் வேஸ்குலாரில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்து அதனால் நோய் வரக்கூடியதுக்கு இதனோட எச்சில் பகுதி அந்த அதை எடுத்து ட்ரீட் பண்ணுறாங்க லீச்சோட சலைவாவை ஓகேவா தட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த ஹைப்பர் டென்ஷன் ஹைப்பர் டென்ஷன்றது பிபி பிளட் ப்ரெஷர் ஸோ பிளட் ப்ரெஷருக்கு யூஸ் பண்ணுறக்கூடிய டேப்லெட்டுக்கு இந்த லீச்சோட சலைவாலேருந்து எடுக்கக்கூடிய மெடிசன் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஓகே இட்ஸ் மெடிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் பேரசிட்டிக் அடாப்டேஷன் ஆஃப் லீச் பேரசிட்டிக் மோட் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு ஒட்டுண்ணி அதை அடுத்தவங்கள டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது ஓகே ஒட்டுண்ணிகள்னு சொல்லுவோம் சக்கிங் பிளட் ஆஃப் வெட்டி பிரேட்ஸ் அதாவது வெட்டி பிரேட்ஸ்னா முதுகெலும்பு உள்ளவை அதுகளோட முதுகெலும்பு உள்ள ஒரு அனிமலோட பிளட்டை சக் பண்ணுறது தான் இதனோட மழகி ஸோ எப்படி சக் பண்ணுது பேரக்ஸ் மூலமாக சக் பண்ணுது ஆன்டீரியர் அண்ட் போஸ்டீரியர் ரெண்டு ரெண்டு பக்கமும் சக்கரும் இருக்குது அதனால் ஈஸியாக இன்னொரு ஹோஸ்டில் அட்டாச் ஆகிக்கும் ஸோ அதனோட ஜாஸ் மவுத் பகுதி ஒய் ஷேப்டு பகுதியில் இருக்குது அதனால் ஸ்கின்னில் பெயின்லெஸ் பூண்டை கொடுக்குது அதாவது இப்படி சொன்னேன் இல்லையா இந்த மாதிரி வாய் ஷேப்டு பண்ணு ஹெருடின் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரொடக்ட் பண்ணுது ப்ரவெண்ட் த கொயாகுலேஷன் பரப்பொடியா அண்ட் சிடி அது மாதிரி இருக்கக்கூடிய அது எதுவுமே இல்லை இதுக்கு அதாவது மூமெண்ட்டுக்காக தேவைப்படக்கூடிய பார்ட்ஸ் இது அந்த மாதிரி பரப்பொடியாவோ சீட்டேவோ இல்லை பிளட் வந்து எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு கிராப்பில் ஸ்டோர் ஆகிட்டுருக்கு அண்ட் இட் அந்த கிராப்பில் ஸ்டோர் ஆகிருக்க பிளட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் வரைக்கும் அதுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷனை கொடுக்கக்கூடியது நோ டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ் இதில் செரிமான ஜூஸ் எதுவுமே கிடையாது என்சைம்ஸ் கிடையாது ஸோ கிராப்பில் ஸ்டோர் ஆகிருக்க பிளட்டு அதுக்கு பல நாளுக்கு அதுக்கு உணவாக எனர்ஜியை கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் உள்ளது ஓகே தேங்க்யூ